Unapokuwa videographer, pindi unapotoka ku shoot video zako location, ni maswali mengi sana unajiuliza. Je, nitawezaje ku edit video yangu? Ninajua unajiuliza, ni program gani niitumie ili niweze kufanikisha swala hili la ku edit video zangu? Pia, ni mbinu zipi niweze kuzitumia ili niweze kutoa video nzuri? Karibu. Siku leo tunaongelea program muhimu sana ambayo inatumiwa na videographers wengi ku edit video zao. Na program hiyo ni Adobe Premiere Pro. Ukiwa kama ni bigina wa Adobe Premiere Pro, kwa mara ya kwanza unapoifungua uh, utaona kitu kama hichi unachoona katika screen yangu. Usishangae, ni kitu cha kawaida na nadhani muda mfupi utaelewa. Uh, vitu vyote hivi vina maanisha nini. Unapoifungua program yako, utakuta sehemu ya kwanza kabisa imeandikwa new project chini yake wameandika name sehemu hii utaweza kuandika jina la project yako mfano utaandika mm, adobe premier for beginner baada ya hapo hii sehemu ya pili ya location utaweza kuchagua location ya Uh, video yako ijisave wapi mfano na nikachagua nikasema kwamba video uh, au project yangu ijisave katika desktop kitu kingine unaweza kuchagua capture format either dv ama hdv inategemeana sasa wewe ulipokuwa location ulitumia aina gani ya ya, ya ya camera kuna kitu kingine hapa sehemu ya audio acha hivyo hivyo ndio muhimu sana hivyo ndio vitu muhimu sana vya kuzingatia hapo kisha utaweka okay uh, baada ya kufanya hivyo adobe itafunguka kama unavyoona hivi adobe pia ina sehemu kuu nne sehemu ya kwanza ni hii hapa ni sehemu ya pili hapa ni sehemu ya tatu na hapa ni sehemu ya nne naomba tuongelee sehemu hii ya kwanza hapa chini sehemu hii ya kwanza hapa chini ndio sehemu muhimu sana kwa sababu ndio sehemu ambayo unaweza kaimport hizo clip zako ambazo umetoka kuzishuti sehemu hii pia ina transition tofauti tofauti ama effect tofauti tofauti hivyo unavyoona sehemu hii ni sehemu muhimu sana ya kwanza kuifahamu kwa wewe bigina hivyo kwa kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya unaweza kubonyeza mshahara huu hapa hii sehemu ya kwanza ya project hapa ndipo clip zako ambako zitajiweka. Kuna hapa kama project. Baada ya hapo kwenye sehemu ya project hapa umeandikia kwamba import media to start. Unawe, kuna njia mbili za kuweza kuimport. Either uka double click ama uka right click kisha ukabonyeza import. Mfano na nikachagua hata picha. Nikachukua labda picha hii. Baada ya hapo nikachukua labda na picha hii kisha nika open ukiopen inafuata sehemu ya pili ambayo sehemu hii ni sehemu ya hapa juu sehemu ya hapa juu inatumika ku preview kitu kinachoonekana kutoka kwenye sehemu hii ya kwanza ambayo ndo sehemu ya, 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 ya project kwa mfano nataka nichukue hii BBA studio ni preview kwamba inaonekana vipi nita double click uki double click unaiona kwamba inaonekana kama hivi kwa ni kipray kwa ni picha imebaki hivyo hivyo na kuna kitu hapa ya pili ni double click naona kama hivi. Sasa basi baada ya kuona sehemu hii ya pili tunaweza tunataka tuone sehemu ya tatu inafanyaje kazi. Sehemu ya tatu inafanya kazi inategemeana either na sehemu ya kwanza ama na sehemu ya pili. Sehemu ya pili ina ina, 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 ina vitu vingi kama unavyoona hapa kuna sehemu ya source. Source hii ndio kitu ambacho umekichukua kwenye toko ni sehemu ya kwanza hapa, sehemu ya project Uh, sehemu ya pili hapa unaona kuna effect controls effect controls sehemu hii ni muhimu sana kwa effect zako zote unazoonavozi apply unataka uzi controls ende vipi labda animation zako unataka ziende hivi ziende hivi sehemu ya tatu hapa unakuta kuna audio clip mix sehemu hii inahusiana na maswala ya audio hivyo tuachane na hivyo kwa kuwa leo tena kuangalia sehemu hizi kuu nne muhimu tu na ni vipi zinaweza kutusaidia katika masuala ya editing sasa basi nina uwezo wa kuchukua video hii aidha wa kushika hapa unavyochukua hapa inaandika drag video only kwa hiyo unavyoshika hichi kukipeleka sehemu ya tatu hapa ambako ameandika drop media to create sequence kwa hiyo media una drop hizo unazokatoa kwenye 
sehemu hii au ukatoa hapa. Hii sehemu ya pili kama unataka kuchukua audio peke yake. Lakini kama unataka kuchukua audio pamoja na video utaishika hapa. Yes. Kisha utakuja uyachie hapa. Kwa kuwa tumeweka picha haina audio hivyo showcase tunazokaendelea. Kwa hiyo una, unaona kwamba baada ya kuweka hapa kwenye sehemu ya mwisho kabisa hapa imeweza ku preview. Hivyo hizo ni sehemu kuu muhimu nne za Adobe Premiere Pro jinsi zinavyotegemeana. Pia nina uwezo wa kuchukua huku. Nachukua huku na peleka moja kwa moja kwenda huku. Sasa kama hivyo unavyoona kama hata kama nikitokea ni play badili siku nyingine tutaenda kuona jinsi tunaweza kuenda kuandika kuweka effect tofauti tofauti animation tofauti tofauti lakini siku ya leo nilikuwa nataka nikuoneshe sehemu kuu nne za Adobe Premiere Pro ambazo unahitaji wewe kuzifahamu Aa, kama utakuwa na swali lolote basi andika hapo chini sehemu ya comment pia usisahau kusubscribe ili muendelezo wa video hizi ninavyoweka uweze ku hata notification pia usisahau kushare kwa wadau wengine tofauti tofauti uh, ili pia nao waweze kujifunza usisahau kumwongelea sponsor wetu wa BBI Camera Stores so kama unahitaji kupata kamera mic taa mbalimbali jaribu kutembelea BBI Camera Stores kule Instagram katika page yao nambari za simu au namba ya simu utakayotapata katika page yao kuweza kujipatia vifaa vizuri zaidi vyenye ubora zaidi